வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி யூடியூப்பில் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணி அடல்ஸ் மட்டும் இல்லை கமிட்டட் சிங்கிள் நான் கமிட்டட் மேரீடுன்ற எல்லா தரப்பு மக்களையுமே வந்து சுண்டி ஈர்த்த இவனுக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்குது அப்படின்ற படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த படத்துடைய ஸ்டோரியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் ஆல்ரெடி ஆந்திராவில் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு சக்கப்போடு போட்ட குண்டூர் டாக்கீஸ் அப்படின்ற படத்துடைய ரீமேக்ன்றதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் எஸ் ஸோ இவனுக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்குது இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலாகாலமாக ஊரில் வெட்டியாக சுற்றிட்டு இருக்க விமலுக்கு வந்து இந்த வாட்டி வேலை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் மெடிக்கல் ஷாப்பில் வேலை பார்க்குறாரு ஹரி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க கூடவே வந்து ஃப்ரெண்டாக சிங்கப்புலி வராரு அவருக்கு கிரி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த ஹரியும் கிரியும் சேர்ந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் வேலை பார்த்தா மட்டும் போதாது நம்ம நைட்டு திருடவும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு திருட போகிறாங்க திருட்டு தொழிலே ஒரு கேவலமான தொழில் அதில் இவங்க என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நகை இதெல்லாம் திருடக்கூடாது திருடினா மாட்டிப்போம் அதுக்காகவே நம்ம வந்து சொப்பு சோப்பு டப்பா பக்கெட்டு இந்த மாதிரி தான் வந்து திருடுறோம் அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த கொள்கையோடு வந்து திருட போகிறாங்க ஸோ திருட போகிற இடத்துல வந்து விமல் வந்து ஒரு நாள் சிங்கம் புலிக்கு தெரியாம அஞ்சு லட்ச ரூபாய் காசு எடுத்து ஆட்டை போட்டு வச்சுக்கிறாரு அதே மாதிரி சிங்கம் புலியும் விமலுக்கு தெரியாம அவரும் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் காசு எடுத்து ஆட்டை போட்டு வச்சுக்கிறாரு இதை தேடி ஒரு போலீஸ் கூட்டம் வருது அது மட்டும் இல்லாம விமலுக்கு வந்து ஒரு பிளாஷ்பேக் வைக்கிறாங்க அவர் யூகே இருந்து வந்திருப்பாரு அப்படின்னு ஸோ யூகே இருந்து விமலை தேடி ஒரு பொண்ணு வேற வருது அது மட்டும் இல்லாம இவங்க ஆல்ரெடி திருடி வச்சிருக்கிற ஒரு டப்பால வந்து ஒரு வெளியிருந்த பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆனந்தராஜுடைய ஒரு குழு வந்து அவங்களை தேடி வருது ஸோ இந்த மொத்தமா எல்லா கும்பலும் இவங்களை தேடி வரவும் அது ஒரு காமெடி பேக்கேஜா இவங்க அதுல இருந்து எப்படி வெளில தப்பிச்சாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றது தான் இவனுக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்கு படத்துடைய கதை இந்த படத்துடைய காஸ்ட் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி ஆகணும் விமல் விமல் வந்து காலகாலமாக கிராமப்புற ரோல்கள் எல்லாத்துலையுமே வந்து சூப்பர்வா வந்து பொருந்துவார் நீங்க என்ன புலியா அப்படின்லாம் வந்து நடிப்பாரு வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து இவருக்கு வந்து பிளே பாய் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஆங்காங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சருக்குனாலுமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே நடிச்சு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படத்துடைய ஹீரோயின் ஆஷ்னா சவேரி இவங்க வந்து ஆல்ரெடி சந்தானத்துடைய படத்தில் வந்து இன்ட்ரோ ஆனாங்க இந்த படத்துலேயும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெருசாக ரோல் எதுவுமே கிடையாது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்டிங்கில் தான் டைலாக் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மா ஃபுல்லாக டைலாகே பேசாமல் நடிச்சிருக்குது அதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா வந்து இவங்க வந்து வெறும் கிளாமருக்காகவே இந்த அம்மாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது படம் பார்க்குற எல்லாருக்கும் தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லணும்னா சிங்கம் புலியை தான் வந்து சொல்லணும் எஸ் அவர் வந்து அவருடைய யதார்த்தமான காமெடிகள் ஆகட்டும் இல்லை அவருடைய அந்த ஒரு ஆக்டிங் ஆகட்டும் எல்லாத்துலையுமே இந்த படத்தை ஃபுல்லாக வந்து புல் ஓவர் பண்ணி கொண்டு போகிறதே வந்து சிங்கம் புலி தான் வாழ்த்துக்கலையா அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஷாம்னா காசிம் என்கின்ற பூர்ணா வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வெரைட்டியான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் ஆனந்தராஜ் இருக்கிறாரு அப்படின்றது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு டெலிட் பண்ண விஷயம் ஏன்னா இவர் வந்து அடல்ட் மூவிஸ் அப்படின்னாலே வந்து இவருடைய காமெடிகள் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அதுலேயும் இந்த படத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஏ மூவி நடத்துகிற ஒரு தேட்டர் ஓனர் ரோல் வேறு கொடுத்துருக்காங்க சொல்ல வேணும் இவர் வர்ற இடம் எல்லாமே அப்ளாஸ் அள்ளுது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து மன்சூர் அலிகானும் இருக்கிறாரு அவரும் அவருடைய பாட்டு எல்லாத்தையும் வந்து சூப்பராக பண்ணிட்டு போயிருக்காரு ஸோ காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் காஸ்டிங் வந்து செமையாக பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த பஞ்சமும் இல்லை நடிப்புக்கும் எந்த பஞ்சமுமே இல்லை எல்லாருமே வந்து சூப்பராக பொருந்திருக்காங்க ஸோ வேறு என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இந்த படத்துடைய கதை இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஆனாலுமே இந்த படம் நம்ம தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்கும்போது எல்லோரும் எங்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படம் சுந்தர்சி படமாக தம்பி அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஆமாங்க இந்த படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஒரு ஃபீல் தான் கொடுத்துச்சு பொதுவாக சுந்தர்சி சார் படம் அப்படின்னாலே வந்து காமெடி கமர்ஷியல் கவர்ச்சி எல்லாமே வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டாக வந்து அவர் எடுத்திருப்பார் பட் இந்த படத்தில் வந்து காமெடி இருக்குது கவர்ச்சி இருக்குது ஆனால் ஒரு காமெடி தூக்கலாக வீசுது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லை சுந்தர்சி படத்தில் வந்து ஒரு டைமண்ட் வச்சு தான் வந்து கதை வந்து ரிவால்வ் ஆகும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு டப்பா வச்சு சுற்றுது மேப்படி பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இல்லாத மாதிரி தான் இந்த படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துடைய டெபியூ டைரக்டரான ஏ ஆர் முகேஷ் அவர்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த படம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு காமெடிக்கும் கதைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்த மாதிரி அந்த காமெடி தூக்கலாக இல்லாமல் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உண்மையாலே இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசருக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்கு எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண